ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അനദർ ലെക്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസും അതുപോലെ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസും കൂടെ വൈൻ എടുക്കും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൈ വണ്ണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വിത്തൗട്ട് ഇനി ഡിലേ വിൽ ബി മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് സോ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസിൽ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് തിയറീസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് അപ്രോച്ചും അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി എന്നാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് തിയറി എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി പലപ്പോഴും ന്യൂ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസിന് ആസ് സച്ച് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ നീ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ അധികവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ തിയറിയാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൽട്ടൺ മയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ എൽട്ടൺ മയോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി എവിടെ നടത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗത്തോൺ പ്ലാൻറ്റ് ഹൗത്തോൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൗത്തോൺ പ്ലാൻറ്റിലാണ് പുള്ളി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയത് അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇൻ യു എസ് എ എസ്പെഷ്യലി കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ചിക്കാഗോ സോ ഒരു 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 ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി പുള്ളി ഒരു ഹെഡായിരുന്നു ഇൽട്ടൺ മായോ മായോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിൻ്റെ ഒരു ഹെഡായിരുന്നു പുള്ളി സോ പുള്ളിയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയത് അത് നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാലെണ്ണം ഇലിമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ബാങ്ക് വയറിംഗ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇല്യൂമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇല്യൂമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഇതിലെങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എൽട്ടൺ മായോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവര് ആൾക്കാരുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ കമ്പനിയിലെ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സ്ത്രീകളുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് പേര് പേർക്കും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റൂംസിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വർക്കുകൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഒരു റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ലൈറ്റിംഗിന്റെ സിസ്റ്റം വെളിച്ചത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സും പ്രൊവൈഡും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പുള്ളി നടത്തും ചില നേരത്ത് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ചില നേരത്ത് ലോ ഇന്റൻസിറ്റി അപ്പോ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻസ് നടത്തി അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് അവസാനം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്ചര്യമായിരുന്നു കാരണം റിസൾട്ടിൽ അവർ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒരേപോലത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ അഥവാ ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിങ്ങിന് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ യാതൊരു ഇഫക്റ്റും ഇല്ല എന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഇല്യൂമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ റിലേ അസംബ്ലി റൂം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ കാലയളവിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് അതായത് ഇല്യൂമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കടന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ അഞ
എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീംസ് ഇറക്കി കൊടുത്തു ഗ്രൂപ്പ് ബോണസ് കൊടുത്തു അവർക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈംസ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് കുറച്ചു നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും കുറച്ചു അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അത് പതിയെ പതിയെ കാലക്രമേണ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കാരണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അവരായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇവർ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ റിസൾട്ട് കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും വർക്കേഴ്സിന് കൊടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കണ്ടു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്കീംസ് എല്ലാം ഇവർ കൊടുത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് കൊടുത്തിരുന്നോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു പിൻവലിക്കും പിൻവലിച്ചു പക്ഷേ ഈ പിൻവലിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചിട്ടാണ് അവരായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രിവിലേജസും സ്കീംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ റിലേ അസംബ്ലി റൂം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വർക്കേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വർക്കേഴ്സിന് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം അവരുടെ അവരായിട്ട് ആ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാ ഡിസിഷൻസും അവരുടെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ലോയൽറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അവർ സിൻസിയർ ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് എന്താണോ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അവരും ശ്രമിക്കും അവരും എന്ത് ചെയ്യും വർക്കിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവർ മാറ്റും മാത്രമല്ല സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അവർ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡും ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനത്തെ കൺക്ലൂഷൻസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മാസീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനെയും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രേക്ക് ടൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അവരുടെ റെസ്റ്റ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് അവർ ആബ്സെൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള ഫ്രീഡമിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി സോ അങ്ങനെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയറുമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഫോ ഒരു ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തികളുടെ ഒരു താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് തീരുമാനിക്കണോ അതിൻ്റെ പ്രഷറൈസേഷനിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കേഴ്സും അവരുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നാലാമത്തതാണ് ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് എത്രത്തോളം അവർ കൊഹസീവായിട്ട് എത്രത്തോളം അവർ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടീമപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ മൂന്ന് മെൻ സോൾഡറിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെൻ പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സും അതുപോലെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ടീംസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് ഓരോ ആരാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണോ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും ആരാണോ കുറവ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കുറവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു കിട്ടും അതായത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൂട
അതായത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണോ അതിലേറെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർ അവിടെ നടന്നത് അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ചെയ്യേണ്ട പണി ഒരാൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കെൽപ്പാണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി അയാളുടെ ജോലി പോകും അൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് വന്നേക്കും എന്ന് കരുതി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എങ്ങാനും കമ്പനി വെച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കമ്പനി വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറവാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറച്ച് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർ ഡേ അറക്കേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് പീസ് പത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അവർ കൂട്ടി ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഒക്കെ ആക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ അത് അവർ ഭയം തരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരും അവരുടെ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് സോ ദാറ്റ് പൊതുവെ കുറഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന രീതിയിൽ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് തിയറി പ്രകാരം എൽട്ടൺ മായോ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് പ്രകാരം നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എംപ്ലോയീസിന് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല അവർ വളണ്ടിയർലി എന്ത് ചെയ്യണം ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് എത്തുകയുള്ളൂ സോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എംപ്ലോയി സത്യസന്ധമായിട്ടും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ടും അതുപോലെ അവൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കോ വർക്കേഴ്സുമായിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തേണ്ടത് അല്ല എക്സ്പെരിമെൻസിലെ വർക്ക് നടക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ പുള്ളി സ്വയം അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിലും അതുപോലെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പോളിസി ചേഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയീസിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സോ മാത്രമല്ല എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുവഴി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിലെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തന്നെ മറ്റൊരു തിയറിയാണ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ തിയറി എന്നും പറയും സി നമ്മുടെ സിലബസിൽ മോട്ടിവേഷണൽ തിയറി എന്നൊന്നുമില്ല നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്ന ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീൻ്റെ കീഴിൽ വേ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടേ രണ്ട് തിയറീസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയർ ആർക്കി തിയറി എന്നും രണ്ടാമത്തത് മെഗ്രിഗേഴ്സ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ എന്നും ഇതല്ലാതെയും വേറെയും മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഔച്ചീസ് സെഡ് തിയറി വരുന്നുണ്ട് ഹെസ് ഹെസ്ബേഗ് സ്റ്റു ഫാക്ടർ തിയറി വരുന്നുണ്ട് മെക് ക്ലെല്ലാൻഡിൻ്റെ തിയറി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വ്രൂമിൻ്റെ തിയറി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേറെയും ഒരുപാട് തിയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് മാസ്ലോ മെഗ്രിഗോറും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി തിയറീസ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചില നോട്ട്സും പി ഡി എഫും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ഔച്ചീസിൻ്റെ സെഡ് തിയറിയും അതേ അതേപോലെ ഹേഴ്സ്ബേഗിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടറും ഹൈജീൻ ഫാക്ടറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അത് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി മോട്ടിവേഷണൽ തിയറിയാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തതാണ് മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയർ ആർക്കി
സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരിക ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം ഹങ്കറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ വേണം തേസ്റ്റിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ വേണം സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തത് വേണ്ട എന്താ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടി ഉറക്ക ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യം ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നതാണ് സേഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ടീച്ചർ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് അവിടെ കോളേജിൽ സാലറി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് കാരണം അതുവഴിയാണ് ഫുഡും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തത് അയാൾക്കൊരു സേഫ്റ്റി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാനൊരു ടേബിളും അതിലൊരു ലോക്കറും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സേഫ് ചെയ്യാൻ സേഫ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ നീഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആയ സേഫ്റ്റി നീഡും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയൽ നീഡാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ്സിൻ്റെ നീഡ് അല്ലേ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ വേണ്ടി വരും സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ നീഡ് ആ നീഡും ഒരാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ഏറ്റവും നാലാമത്തെ നീഡിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുക വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേടുക ചിലപ്പോൾ ഇത് ജോബിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസ് ആയിരിക്കും ജോബ് പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് നേടുക ഇതൊക്കെയാണ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസ്റ്റീം നീഡും ഒരാൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ് അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് അതായത് സ്വന്തത്തെ അതൊരു ഒരു മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള ഒരു അറിവാണ് ആക്ച്വലി സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾക്കുള്ള കഴിവും നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസ് എന്താണോ അതിന് അതുപയോഗിച്ചിട്ട് അത് എത്താവുന്ന മാക്സിമം രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു നീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് So next one is, ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഗ്രിഗേഴ്സ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ഇപ്പോൾ മെഗ്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിലായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിയറി എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ ഒന്ന് തിയറി വൈ എന്നുള്ള രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്ത് പണി കൊടുത്താലും നോ നോ എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നും വരണ്ട എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം വൈ എന്ന് കാണുമ്പോഴോ എല്ലാം ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് പണി കൊടുത്താലും ഞാൻ ചെയ്യാം എല്ലാം പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം എന്താണ് തിയറി എക്സും തിയറി വൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ തിയറി എക്സും തിയറി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസംഷൻ അതായത് വർക്കേഴ്സ് വളരെ ലേസിയാണ് തിയറി എക്സ് പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് വളരെ ലേസിയാണ് അവർ അവരുടെ വർക്കിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും അവർക്ക് അതൊരു താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അവർ വർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വർക്കേഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല അവർ അംബീഷ്യസ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാത്രമല്ല ആ ആ വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ത്രെറ്റൻ ചെയ്യേണ്ടി
ഓൾറെഡി റിലയബിൾ ആണ് അവരുടെ നേച്ചർ പ്രകാരം തന്നെ അവർ റിലയബിൾ ആണ് അവർ വർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളി പോലെ ആയിരിക്കും അവർ അവർ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയി കാണുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പണിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ത്രെറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അവർക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവരെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയാണ് മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആക്ച്വലി സോഷ് എസ്റ്റീം സോഷ്യൽ എസ്റ്റീം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ലെവലിലാണ് അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡും സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ആ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ലെവലിലാണ് ഇവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മാത്രമല്ല അവർ വളരെയധികം ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റും ഈ ആംഗിളിലാണ് തിയറി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ മടിയന്മാരെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് കണ്ടിട്ടും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുന്ന ആൾക്കാരും അപ്പോൾ പൊതുവെ മാനേജ്മെൻറ്റുകാർ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറി എക്സ് പ്രകാരമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല തിയറി വൈ പ്രകാരം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും എന്നതാണ് മെഗ്രിഗറിൻ്റെ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി തീരുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ തിയറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഓച്ചീസ് ജെഡ് തിയറിയും അതുപോലെ ഹേഴ്സ്ബേർഗ് ടു ഫാക്ടർ തിയറിയും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെയുണ്ട് മെക്ലിഗൻസിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റൂംസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പോവാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാൻ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് അപ്പോൾ പുതിയ കാലങ്ങളിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയപ്പോൾ പുതിയ ചില തിയറീസ് ഇറക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് തിയറീസാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചും കണ്ടിൻജൻസി ാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോന്ന് നോക്കാം സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജേഴ്സിന് ശാസ്ത്രീയപരമായ ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് പ്രകാരം നമുക്കതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ചിലപ്പോൾ അത് ലെസ് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കാം റാദർ ദാൻ ദ എപ്പിയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അത് ന്യൂമറിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് പ്രകാരമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് തിയറി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് ആണ് സോ സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് പാർട്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പല സബ് സിസ്റ്റംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോ സബ് സിസ്റ്റത്തിനും പ്രത്യേകമായ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓവറോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് സബ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നോക്കാം സോ അവിടെ ഓരോ സെക്ഷൻസിൻ്റെയും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്സും അതുപോലെ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡ ഡിപ്പെൻഡൻസും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊതുവേ എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ
അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇൻപുട്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഔട്ട്പുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പിന് നിങ്ങളിത് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും So, next one is, uh, systems approach and advantages and disadvantages and this one you know, you can see it. Because if you look at the essay type, you can see it. So, I will tell you about it. Now, the first thing is modern management theory. Uh, modern management theory is the first approach, the contingency approach. So, contingency approach is what we have to do. It is also called situational approach to മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആക്ച്വലി ഒരു പുതിയതാണ് ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടിയാണ് കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അതിനെയാണ് കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എല്ലാ പ്രോ പ്രോബ്ലത്തിനും എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സോ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ പോയിന്റുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ചിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും കോമൺ സെൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നടക്കില്ല സോ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻറ്റയർലി സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെത്തഡോളജി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും മാത്രമല്ല ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയും പ്രാക്ടീസസും എല്ലാം എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ റെഡിയാണ് മാത്രമല്ല മാനേജേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരൊറ്റ വൺ വേ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടൊരു ആക്ഷൻ എന്ത് ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല സോ അത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ച് സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ തിയറീസുകൾ തീരെയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടാസ്ക്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർ സോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജറിൻ്റെ ടാസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈസ് ഈസ് പ്രൈമറി ജോബ് ഈസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫോം സോ അതിന് അയാൾക്ക് വേണ്ട സ്കില്ലുകൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് താഴെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻവിഷനിങ് ഗോൾസ് ഗോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഗ്രോത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അയാൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വേണം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാൽ അത് ആ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം കറക്റ്റ് ഐ ടി മെത്തേഡ്സുകൾ അയാൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇതൊക്കെ അയാളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ടാസ്കുമാണ് സോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജറിൻ്റെ ടാസ്ക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് എയിൽ ഓൾറെഡി മാനേജറിക്കൽ റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയിൻസും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ന